Så vi har et gammelt ordtak her på huset som går på at ingen klarer alt, alle kan noe, og sammen klarer vi det meste. Vi gikk inn i det med et åpent sinn, og ingenting var på en måte unaturlig. Jeg føler at de har behandlet meg som en hvilken som helst. Ofte tror man at dette er veldig vanskelig, at det ikke nesten er mulig. Men vår erfaring er at dette går ofte av seg selv. Jeg tenker av en far at man kan få til enda mer av det man vil. Både faglig og privat, hvis man tenker at man ikke er hjemme av handikappet. Her jobber vi med kreativitet. Vi har syv forskjellige avdelinger hvor vi jobber med forskjellige typer uttrykksformer. Alt fra keramikk til tekstil, strikk, grafisk. Mennesker som kommer og jobber hos oss får utviklet sine kreative evner. Vi ser på individet, og forskjeller ser vi på som en styrke og ikke en svakhet. Så vi ser hva vedkommende kan for utgangspunktet når de kommer hit, og så jobber vi videre derfra. Alle får da tilrettelagt etter sine behov, og vi prøver å utvikle deres kreative uttrykk. Noen av arbeidstakerne her har jo til dels store handicap. Vi har flere hos oss med cerebral parese, og for noen av de som jobber hos oss, trenger de bryterstyrt arbeid. Strikkemaskiner, for eksempel, er noe som kan gå på motor, og som kan styres med en bryter. Det gir en god egenfølelse å se at det man er med og bidrar til, gjør folk glad. Dette er et arbeidssenter. Det betyr at vi produserer varer som vi selger i vår butikk. Det er en viktig inntektskilde for oss. Disse produktene er et resultat av en felles kreativitet. Noen strikker kanskje meter varen, som videre blir tovet og klippet opp og syd til et produkt og dekorert. Og på en kåpe, for eksempel, så kan det være opp til seks, syv forskjellige mennesker som har vært med på å utvikle akkurat den kåpen. Her på Aurora så føler jeg at jeg får brukt det jeg kan. Det blir noe. Og det er faktisk veldig morsomt å se at det blir noe. Og at... Man faktisk får lov til å bidra med noe, så man føler at man kan noe. Det her året betyr veldig mye for meg å komme på jobb. Og at det er en veldig fin arbeidsplass å jobbe for mange forskjellige mennesker. Det er ikke da for å holde på seg riktig vei. Vi kaller oss Galskapens Motehus. Og det gjør vi for å ta litt brodden av dette her med at man ikke skal snakke om diagnoser og annerledes ting, at det er liksom farlig og skummelt. Vi mener at alt har gått av å lufte, så kommer opp og ut, at da blir det mindre farlig. Det går på å redusere balans og finmålsoverdikk. Så det er egentlig 
Tale. Ähm, ja, und dann ist es Problem, wenn ich klappe, habe ich Schäbemuskeln, ich will mir noch am Pärte mir, und bin ganz gesicht an dir. Und so gehe ich nicht skakt. Så huvudutfordringen för mig är att om jag säger att om jag får en uppfattning av skeppen, de bevegelserna har, och jag känner att det är någon som tar den gärna mot jag med det. Anspänd kan jag säga om jag säger att någon får en prat med mig så är det om någon som Ja, du är sjuk på en del riktigt behagande. Och då kan någon missförstå om den spaciteten och bevegelserna i helt fel riktning då. För jag är upptatt av att visa att jag är avslappad. Men det är signaliserende med kroppen er det helt motsatte. Hvorfor synes han at han klarer seg veldig bra her? Jeg tror han er veldig tøff. Jeg synes han er flink. Han ordner opp og... Ja, det er utfordringer. Det er jo egentlig David Skjær som kanskje er mest å svare på. Det kan jo se av en sånn praktisk utfordring. Det kan jo være når han kommer fra kantinen og hender er fulle, så kan det kanskje være litt vanskelig å få åpne dører og sånn. For det er jo ikke sånne dører han kan bare dytte. Men ellers så synes jeg David klarer seg veldig bra. Jeg tenker egentlig litt på at han har skjepet sånn sett. Han er som oss andre, synes jeg. Jeg føler at jeg har en hverdag som er fri til å gjøre det jeg vil, fordi jeg har personlig assistanse hele tiden. Men det er jo selvfølgelig de samme opp- og nedturene i livet som alle kan oppleve av og til. Det var jo litt tøft å gå så lenge, altså fra september til april, uten å ha noe praksis da, så jeg... Jeg var jo veldig glad når jeg kom hit og fikk noe å gjøre og fikk på en måte brukt evnene mine og følte at jeg var til nytte. Det var viktig. Jeg har søkt over 90 jobber før jeg nå fikk jobb. I løpet av de over 90 jobbene så har jeg vært på to intervjuer. Så det har vært en prosess som har krevd ganske mye tomodighet. Og jeg har måttet mobilisere ganske mye for å ikke miste motet. Ja, nå har jeg fått... En ny jobb som jeg begynner i snart, og så det er veldig gøy, jeg gleder meg til det. Ja, Bypro er en VTA-bedrift. Vi er 50 personer som har ulike funksjonsnedsettelser. Det kan være folk som har psykiske problemer, det kan være folk som har lærevansker, og det er de som har sin CP-relatert funksjonsnedsettelse. Det vi arbeider veldig for å få til, det er et godt 
godt eh, samhold, et godt fellesskap, at vi er stolt over det vi gjør. Altså, vi er stolt over eh, bedriften vår, og eh, vi har en åpen eh, dørlinje. Eh, Alle er velkommen, eh, og jeg tror at de som eh, besøker oss opplever at det er en eh, god opplevelse. Det er også de tilbakemeldingene vi får. De som har eh, problemer for å få jobb i ordinær arbeidsplass, trenger et sted. For de, også, de har noe å gi, de har ressurser, de har kjulle talenter som kanskje de vanlige kan ikke se, men hvis du kommer her, du kan se. Og så begynner vi å tenke, skal vi jobbe med glas, eller skal vi male, eller skal vi gjøre noen aktivitet her, som vi kan vise fram. Vi har to åpne dager i, i året, som familie, venner og kunder kommer hos oss. Her står vi samlet og vi gjør en like god jobb, og vi får brukt våre ressurser ut fra våre forutsetninger. At vi tenker ikke over at det er noen som har en CP-relatert funksjonsnedsettelse. De er på lik linje med i vårt arbeidsfellesskap. Vi mener at alle mennesker har noe å bidra med i verden. Og synes det er veldig viktig at folk, også med handicap, får en mulighet til å bidra med det de kan bidra med. Etter at jeg kom ut i praksis, så føler jeg at jeg har fått en bedre selvfølelse enn det jeg hadde mens jeg var hjemme og søkte jobb og, og eh, ikke gjorde noe særlig annet enn å søke jobber som jeg ikke fikk svar på. Eh, eh, så når jeg kom hit og fikk, fikk brukt meg selv og så at, så at det følte, følte til så mye glede for de som er her da, så føltes det så bra. Jeg er jo samme uh, uh, tankesett av som CP og ikke noe med meg som person i seg selv. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å oppfordre våre andre bedriftskollegaer da, å prøve å gi um, folk med CP-relatert funksjonsnedsettelse muligheten for å vise seg fram. Det er helt klart at de vil oppleve at det er med på å berike miljøet, og de vil også se at det ikke er så umulig som de kanskje noen ganger vil tro.